வணக்கம் நேர்களே சூரியனின் விழுதுகள் நிகழ்ச்சியோடு இந்த வாரம் நேர்ந்திருக்கிறோம் கடந்த வாரத்தை போல இன்றும் ஒரு முக்கியமான அரசியல் பிரமுகர் எமது நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்வதற்காக வந்திருக்கிறார் மலையக மக்கள் முன்னணியுடைய தலைவர் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் வி ராதாகிருஷ்ணன் அவர்கள் வணக்கம் வணக்கம் தற்போதைய அரசியல் சூழ்நிலைகள் எப்படி இருக்கிறது அதிலிருந்து ஆரம்பிப்போம் இப்பொழுது அரசாங்கம் அதாவது ஜனாதிபதி தேர்தலிலே கௌரவ கோட்டபாய் அவர்கள் வெற்றி பெற்றிருக்கின்றார் ஜனாதிபதியினுடைய அரசாங்கம் இப்பொழுது நடந்து கொண்டிருக்கின்றது அதே நேரத்தில் அவரை நியமித்த கேபினட் அதாவது அமைச்சரவையும் இப்பொழுது நடந்து நடவே நடந்தேறி கொண்டிருக்கின்றது பல புதிய மாற்றங்களை அவர்கள் சொல்லி வருகின்றார்கள் பதிய புதிய வரி சலுகைகள் அதே போல் புதிய திட்டங்களை அறிமுகப்படுத்தி வருகின்றார்கள் இதெல்லாம் வரவேற்கக்கூடிய ஒரு விஷயமாக இருந்தாலும் கூட இது ஒரு தேர்தலுக்காக சொல்லுகின்ற ஒரு விஷயம் என்பது எல்லோரும் எதிர்பார்க்கின்ற ஒரு விஷயமாக இருக்கின்றது ஆகவே மூன்று மாதங்களுக்கு பிறகு இந்த தேர்தலுக்கு பிறகுதான் இலங்கையினுடைய பொதுவான அரசியல் நிலையை பற்றி நாங்கள் பேச முடியும் இப்பொழுதைக்கு இது ஒரு தற்கால தற்காலிக அரசியல் நிலவு நிகழ்வு என்பது தான் சொல்ல வேண்டிய விஷயமாக இருக்கின்றது கடந்த காலத்தை விட கடந்த நான்கரை வருடங்களை விட குறிப்பாக இந்த ஜனா ஜனாதிபதி புதிய ஜனாதிபதியின் வருகையானது அதன் பின்னரான அரசாங்க உருவாக்கம் தற்போதைய நடப்பு அரசியல் சூழ்நிலை இன்னும் மூன்று மாதத்தில் ஒரு நாடாளுமன்ற தேர்தல் இருக்கிறது இந்த மாதிரியான விடயங்கள் எல்லாம் மலையக அரசியலில் அல்லது மலையக மக்களுடைய பிரச்சனைகள் எழுதிய தீர்வு விடயத்தில் எவ்வாறான ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் நினைக்கிறேன் பொதுவாக மலையக மக்களுடைய பிரச்சனைகள் என்பது வெறுமனை இந்த சம்பள பிரச்சனை மட்டும் அல்ல சம்பள பிரச்சனைக்கு அப்பால் மலையகத்தினுடைய மலையக மக்களுடைய பல்வேறு பிரச்சனைகள் இருப்பதை நாங்கள் உணர வேண்டும் விசேஷமாக அந்த ம மக்கள் இந்த நாட்டிற்கு கொண்டு வரப்பட்டு இருநூறு வருடங்கள் ஆகியும் இன்னும் அவர்களுடைய சுபீட்சமான வாழ்க்கையில் அவர்கள் அடி எடுத்து வைக்கின்ற சூழ்நிலை இன்னும் உருவாகவில்லை கடந்த அரசாங்கத்தில் எதுவும் செய்யவில்லை என்று நாங்கள் சொல்லவில்லை பல முன்னேற்றங்களை அந்த அரசாங்கம் செய்தது தனி வீடு கட்டி கொடுத்தது ஏழுப்பாட்சி காணி கொடுத்தது பாடசாலைகளை அபிவிருத்தி செய்து வீதிகள் அபிவிருத்தி செய்கின்ற செய்தது மக்களுடைய பொருளாதார முன்னேற்றங்களிலே ஒரு சில முன்னேற்றங்களை நாங்கள் அடையக்கூடியதாக இருந்தது இருந்தாலும் கூட இவை எல்லாமே போதாது என்பது தான் எங்களுடைய கருத்து ஆகவே எதிர்காலத்தில் இன்னும் திறம்பட இந்த மலையக மக்களுடைய பிரச்சனைகளை உணர் உணர்ந்து இன்னும் பல வேலைகளை செய்ய வேண்டிய கட்டாயம் இருக்கின்றது அதற்காகத்தான் கடந்த காலங்களிலும் கூட சஜித் பிரேமதாசு அவர்கள் அவர்களை நாங்கள் ஆதரித்த பொழுது அவர் கொடுத்த வாக்குறுதி தான் எதிர்காலத்திலே மலையகத்துக்காக ஒரு ஜனாதிபதி செயலணியை அமைத்து அந்த செயலணி மூலமாக வெகு சீக்கிரமான முறையிலே மலையக மக்களுடைய பிரச்சனைகளை தேர்ந்தெடுத்து அதற்கு முடிவு கட்டுவதற்கான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்பதை சொல்லியிருந்தார் அதே போல் இந்த இப்பொழுது வந்திருக்கின்ற ஜனாதிபதி கூட பல வாக்குறுதிகளை அளித்திருக்கின்றார் ஆகவே இவை இவை ஒட்டுமொத்தமாக நாங்கள் தமிழர்களுடைய பிரச்சனை பல்வேறு பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் கூட மலையக பிரச்சனை மலையக மக்களுடைய பிரச்சனை வேறாக அணுகி அதனுடைய பிரச்சனைகளை தீர்ப்பதற்கான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்பதை என்னுடைய கருத்து சஜித் பிரேமதாசின் தோல்விக்கு முக்கியமான காரணம் என்று எதிர் சொல்லியிருக்கிறது சஜித் பிரேமதாஸ் அவர்களுடைய தோல்விக்கு காரணம் என்றால் ஐக்கிய தேசிய கட்சியினுடைய ஒரு சில நடவடிக்கைகள் அவர்கள் இது இறுதி நேரத்திலே இறுதி நேரத்திலே அவர்கள் எடுத்த எடுத்த தீர்மானங்கள் அல்லது அவருடைய தேர்தல் பிரச்சாரங்கள் பல சிக்கல்களை சஜித் பிரேமதாசாவுக்கு உருவாக்கி இருக்கின்றது என்பது தான் சொல்லலாம் விசேஷமாக தேர்தல் வியூகம் வளர்க்கும் பொழுது வியூகத்தை ஏற்படுத்தும் பொழுது அன்றாடம் எந்த நாட்டிலே என்னென்ன பிரச்சனை இருக்கின்றதோ அதற்கு ஏற்ற மாதிரி வியூகங்களை வளர்க்க வேண்டுமே தவிர ஒரே வியூகத்தை வளர்த்து வைத்து கொண்டு தேர்தலிலே வெற்றி அடைய முடியும் என்பது என்ப என்ற நோக்கம் பிழையான ஒரு வியூகமாகும் சஜித் பிரேமதாச அவர்களுடைய தேர்தல் பிரச்சாரத்தின் பொழுது பல அரசாங்க எம்பிக்கள் கூட அரசாங்க அமைச்சர்கள் கூட வேறு வேறு வியூகங்களை எடுத்ததன் காரணமாக போட்டியிலே இருந்த கோட்டாபாய அவர்களுக்கு சில வாசியை அதாவது அவர்கள் அவர் அவருக்கு சாதகமான சில சூழ்நிலைகளை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையை உருவாக்கி இருக்கின்றது விசேடமாக ஒன்று ரெண்டு நாங்கள் சொல்ல போனால் இந்த வெள்ள வேன் கடத்தல் என்ப என்பதை கூட நாங்கள் அது சந்தர்ப்பவாத இது என்று தான் சொல்லலாம் நாங்கள் ஆளுங்கட்சியிலே அந்த நேரத்திலே ஆளுங்கட்சியிலே இருந்தாலும் கூட அதெல்லாம் ஒரு சந்தர்ப்பவாதத்துக்காக சொல்லப்பட்ட விஷயங்கள் அதே போல் அவருடைய குடியுரிமையை பற்றிய பிரச்சனை எழுந்த நேரம் மக்களுடைய அனுதாபம் அவருக்கு போய் சேர்ந்தது இந்த பக்கத்தில் இல்லாமல் போய்விட்டது அதே போல் பௌத்த பிக்குகளை பற்றி பேசிய ஒரு சில பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் பேசிய வார்த்தைகள் 
அதுவும் அவர்களுக்கு பௌத்த மக்களிடையே ஒரு சாதகமான சூழ்நிலையை அவர்களுக்கு உருவாக்கி கொடுத்தது இப்படி பல்வேறு சூழ்நிலைகளை உருவாக்கியது ஐக்கிய தேசிய கட்சியினுடைய அமைச்சர்கள் ஆகவே இந்த அமைச்சர்கள் மூலமாக இந்த தோல்விக்கு சஜித் பிரேமதாஸ் அவருடைய தோல்விக்கு ஒரு காரணமாக இருந்திருக்கின்றது என்பதை சொல்லு சொல்ல சொல்லுவ சொல்லு காட்டிலும் அதே நேரத்தில் கோட்டாபாய அவர்களுடைய அவருடைய மேத்தமேட்டிக்ஸ் அதாவது கணித வந்து மிகவும் நன்றாக இருந்தது ஏனென்றால் வாக்களிப்பினுடைய வாக்களிப்பினுடைய விகிதத்தை அதிகரிக்க செய்கின்ற நோக்கத்தை அவர்கள் செய்தார்கள் நாளைக்கின்றன் இதில் பெசல் ராஜபக்ச அவர்களுடைய பங்கு அதிகமாக இருந்திருக்கின்றது தெற்கு பகுதியிலே எண்பத்தி மூன்று சதவீதமான மக்கள் வாக்களித்திருக்கின்றார்கள் இதே அறுபது அறுபத்தைந்து சதவீதமான வாக்குகளை இந்த முழு நாட்டிலும் அளித்திருப்பார்களே ஆனால் சஜித் பிரேமதாச வெல்வதற்கான வாய்ப்பு அதிகமாக இருந்தது நீங்கள் சொன்னீர்கள் சில அமைச்சர்களுடைய செயற்பாடுகள் வந்து சஜித் பிரேமதாசின் தோல்விக்கு அடிப்படையாக இருந்தது இது திட்டமிட்ட செயலாக இருக்குமா அல்லது ஏன்னா பொதுவாக ஒரு குற்றச்சாட்டு இருக்கிறது ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் தலைவர் ரணில் விக்ரமசிங்க சஜித் பிரேமதாச வெல்வதை நேரடியாக விரும்பவில்லை என்ற ஒரு கருத்து இருக்கிறது நீங்கள் சொல்க சொல்லுங்கள் இல்லை என நான் இந்த நீங்கள் தோல்விக்கு ஏற்பட்ட காரணங்கள் இதுதான் இருக்கலாம் என்ற யூகத்தை தான் நான் சொல்லுகின்றேன் அதே நேரத்தில் அதில் ஐக்கிய தேசிய கட்சி சம்பந்தப்பட்டதா அல்லது அவர்கள் திட்டமிட்டு இதை செய்தார்களா என்று சொல்வதற்கான கருத்து சொல்ல முடியாது வெள்ளை வேன் விடயம் இறுதி நேர தேர்தலுக்கு முதல் வாரத்தில் நடைபெற்ற ஒரு ஊடக சந்திப்பு முன்னாள் அமைச்சர் ராஜித சேனாரத்தினர் ஒழுங்கு செய்திருந்தார் இந்த ஊடக சந்திப்பை பொறுத்த வரைக்கும் அது ஒரு திட்டமிட்ட ஒரு செயலாக இருந்தது ராஜித சேனாரத்னமே திட்டமிட்ட செயல் என்ற ஒரு குற்றச்சாட்டு ஒரு கருத்து இப்போது முன்வைக்கப்பட்டு வருகிறது இதை நீங்கள் எவ்வாறு பார்க்கல இது சாதாரண மனுஷருக்கு கூட தெரிந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு விஷயம் எத்தனையோ ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நடந்த ஒரு சம்பவத்தை எடுத்துக்கொண்டு இப்பொழுது இவர் தான் அந்த டிரைவர் இவர் இவர் தான் இந்த வேனை கொண்டுனார் இவர் போய் மக்களை கடத்தி கொண்டு போய் முதலைக்கு போட்டார் என்று சொல்கிறதெல்லாம் யாரும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத ஒரு விஷயம் ஆகவே இது அப்போ அந்த நேரத்திலே சொன்னார்கள் இதெல்லாம் ஒரு தேவையற்ற விஷயம் இதனால் ஐக்கிய தேசிய கட்சிக்கு பாதிப்பு ஏற்பட போகின்றது என்பதை ஊகித்தார்கள் முன்னதாகவே அது சம்பந்தமாக நீங்கள் கலந்துரையாடினீர்கள் அந்த இப்படி ஒரு செய்தியாளர் சந்திப்பாக நடத்தவிருக்கிறார் என்ற ஒரு என்ற தகவல் எனக்கு தெரியாது எனக்கு தெரியாது சஜித் பிரேமதாசவின் தோல்விக்கு பின்னர் ஜனாதிபதி தே தேர்தல் தோல்விக்கு பின்னர் சுமார் ஒரு மாத காலம் அவர் ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு த தலைமறைவான ஒரு நிலை நிலைமையில் தான் இருந்தார் பொதுவான் பொதுவெளியில் தோன்றவில்லை தோல்வியில் மிகப்பெரிய ஒரு சோர்வை அடைந்து விட்டார் என்பது தான் அதன் உள்ளர்த்தமாக இருக்கிறது அப்படியான ஒருவரை தற்போது ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் தலைவராக்க வேண்டும் என்ற வாதம் அதிகரித்து வருகிறது அதற்கான போட்டி நிலை அது சம்பந்தமான அழுத்தங்கள் கூடி வருகிறது நீங்கள் இதனை எவ்வாறு பார்க்குறீர்கள் ஐக்கிய தேசிய கட்சியை பொறுத்த வரைக்கும் ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் தலைவராக சஜித் பிரேமதாசு செயற்படும் போது அந்த கட்சியினுடைய செயற்பாடு அதன் வெற்றி அதன் போக்கு எவ்வாறாக அமையும் அதாவது இது வந்து ஐக்கிய தேசிய கட்சியினுடைய உள்விவகாரம் இதில் நாங்கள் தலையிட்டு பேசுவது அவ்வளவு நாகரிகம் இல்லாவிட்டாலும் பொதுவான அரசியல் ரீதியிலே நாங்கள் நோக்குமையானால் சஜித் பிரேமதாச அவர்கள் தோல்விக்கு பின்பு அவர் ஒரு மாதமாக வெளியே வராமல் இருந்தது அவருடைய சோர்வு காரணமாக இருக்கலாம் அதே நேரத்தில் ஒரு தலைவர் அப்படி சோர்ந்து சோர்வடைந்து விட்டால் அவருக்கு வாக்களித்த ஐம்பத்தைந்து லட்சம் மக்களுடைய என்ன பிரதிபலிப்பை நீங்கள் பார்க்க வேண்டும் ஏனென்றால் அந்த மக்கள் அவருக்காக செலவழித்து போ வாக்களித்து அவர்களுக்காக பல போராட்டங்களை நடத்தியவர்கள் ஆகவே அவர்களுக்கு அவர்களுக்கான ஒரு ஒரு ஆறுதலை அல்லது அவர்களுக்கான எதிர்கால எதிர்பார்ப்பை எதிர்காலத்தில் நடவடிக்கை என்ன செய்ய போகின்ற என்பதை அவர் வெளியே வந்து சொல்லியிருக்க வேண்டும் ஆனால் சொல்லாதது ஒரு மன குறையாக இருக்கின்ற காரணம் அதே நேரத்தில் கௌரவ ரணில் விக்ரமசிங்க அவர்கள் கடந்த இருபத்தைந்து வருடங்களாக பல தோல்வியை சந்தித்தாலும் இருந்தாலும் கூட ஐக்கிய தேசிய கட்சியினுடைய நடவடிக்கைகளே அவருடைய செயல்பாடு இருந்திருக்கின்றது என்பதை நாங்கள் யாரும் மறக்க முடியாது தோல்விக்கு பின்னும் அவர் தலைவராக இருந்து எலும்பி எலும்பி வந்து அவர் தனது செயல்பாடுகளை செய்து கொண்டு வந்தார் ஆகவே அவர் அவர் பல தோல்விகளை சந்தித்திருந்தாலும் கூட ஒரு தலைவராக நிமிர்ந்து நின்று செயல்பட்டதை நாங்கள் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருந்திருக்கின்றது அதே நேரத்தில் அவர் சஜித் பிரேமதாஸ் அவர்கள் ஒரே தேர்தலிலே தோல்வி அடைந்த பிறகு இவ்வாறான ஒரு சோர்வு அடைந்தது என்பது ஒரு தலைமைத்துவத்துக்கு நல்லது அல்ல என்பது பொதுவான கருத்தாகும் தமிழ் முப்போக்கு கூட்டணி என்ன எவ்வாறான நிலைப்பாட்டில் இருக்கிறது தமிழ் முப்போக்கு கூட்டணி நாங்கள் தொடர்ந்தும் இந்த அரசாங்கத்தோ அந்த கடந்த அரசாங்கத்தோடு செயல்பட அதாவது ஐக்கிய தேசிய கட்சி கூட்டமைப்பிலே இணைந்து செயல்படுவதற்கான நடவடிக்கை தான் இப்பொழுது நாங்கள் பேசி கொண்டிருக்கிறோம் எதிர்காலத்திலே சில சில மாற்றங்கள் வந்தாலும் அதற்கான வாய்ப்புகள் நாங்கள் சிந்தித்து அந்த தேர்தல் காலத்திலே நாங்கள் அந்த வியூகத்தை வளர்ப்பமே தவிர இப்பொழுது நாங்கள் தொடர்ந்து இந்த ஐக்கிய தேசிய கட
ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் தலைவர் ரணில் விக்ரமசிங்க சிறுபான்மை கட்சிகளை இந்த முறை எதிர்வரும் நாடாளுமன்ற தேர்தலில் தனித்து போட்டியிடுமாறு ஒரு அறிவுறுத்தல் வழங்கியிருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது இல்லை அது ரணில் விக்ரமசிங்க அவர்கள் ஒரு அதுக்கு ஒரு பதிலையும் சொல்லியிருந்தார் அதாவது இது என்னுடைய கருத்தல்ல எங்களுடைய எங்களுடைய அரசாங்கத்திலே இருக்கின்ற சில அமைச்சர்களுடைய அல்லது இருந்த அமைச்சர்களுடைய கருத்தாக இருக்கும் இது இந்த கருத்தை நான் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டேன் என்று சொல்லியிருக்கின்றார் அவ்வாறான ஒரு நிலை வரும்போது அவர் சொல்வதால அன்றி மலையகத்தில் தமிழ் முற்போ முற்போக்கு கூட்டணியோ அல்லது மலையக மக்கள் முன்னணியோ தனித்து போட்டியிடும் போது அதற்கான வாய்ப்பு எப்படி இருக்கும் தனித்து போட்டியிடலாம் வாக்குகள் கொஞ்சம் குறையும் குறையுமே தவிர எங்களுடைய பாராளு பாராளுமன்ற பிரதிநிதித்துவத்தை தக்க வைத்துக் கொள்வதற்கான நடவடிக்கை நாங்கள் எடுக்க வேண்டும் என்பது முக்கியமான செயல்பாடு ஏனென்றால் ஒரு கட்சியோடு இணைந்து செயல்படும் பொழுது நாங்கள் ஐக்கிய தேசிய கட்சியோடு பெரிய காதல் அல்ல எங்களோட எங்கள் அதில் இணைந்து தான் போட்டியிட வேண்டும் என்ற அவசியமும் இல்லை ஆனால் ஒரு கட்சியோடு சேர்ந்து போட்டியிடும் பொழுது தான் எங்களுடைய பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களை கூட்டிக்கொள்வதற்கான வாய்ப்புகளை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் ஆகவே அந்த வாய்ப்பை பெற்றுக்கொள்வதற்காகத்தான் நாங்கள் சில நேரத்திலே ஐக்கிய தேசிய கட்சியோடு அல்லது ஏனைய பெரும்பான்மை கட்சியோடு செயல்படுவதற்கான நடவடிக்கைகளை நாங்கள் எடுத்து வருகின்றோம் அல்ல அந்த அப்படி கட்சியிலே நாங்கள் போட்டி போட்டு வந்தாலும் கூட எங்களுடைய கொள்கை எங்களுடைய செயல்பாடு தனியாகவே எப்பொழுதும் இருக்கின்றது கடந்த ஜனாதிபதி தேர்தல் தேர்தல் சம்பந்தமாக ஒரு கேள்வி ஒரு குற்றச்சாட்டு இருக்கிறது ஐக்கிய தேசிய கட்சி தலைமையிலான வேட்பாளரை வெற்றி பெற வைப்பதற்கான வியூகங்களில் அல்லது பிரச்சார நடவடிக்கைகளின் போது அவர்கள் வடக்கு கிழக்கில் செலுத்திய அவதானம் ரணில் விக்ரமசிங்கவாக இருக்கலாம் ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் சார்பில் சில இடங்களில் பிரச்சாரம் செய்திருந்த முன்னாள் ஜனாதிபதி சந்திரிகாவாக இருக்கலாம் இவர்கள் வடக்கு கிழக்கில் செலுத்திய அவதானத்தை தெற்கில் செலுத்தவில்லை என்ற ஒரு குற்றச்சாட்டு இருக்கிறது நான் கேட்கிறேன் இவர்கள் அதே போன்று மலையகத்தில் ஐக்கிய தேசிய கட்சியினுடைய பிரச்சார நடவடிக்கை தனித்து சிறுபான்மை கட்சிகளுக்கு மாத்திரம் வழங்கப்பட்டு விட்டதா அல்லது தேசிய கட்சி ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் தலைமைத்துவத்தின் கீழ் சஜித் பிரேமதாசவின் கீழ் எவ்வாறு மலையகத்தினுடைய பிரச்சார நடவடிக்கை இடம்பெற்றிருந்தது அதாவது வடகிழக்கு வடகிழக்கு மக்கள் ஐக்கிய தேசிய கட்சியினுடைய தலைவர் ரணில் விக்ரமசிங்க அவர்கள் அங்கு செல்லாவிட்டாலும் கூட சந்திரிகா அம்மையார் அங்கே செல்லாவிட்டாலும் கூட அந்த மக்களுடைய நிலைப்பாடு ஐக்கிய தேசிய கட்சிக்கு வாக்களிக்கும் என்ற எண்ணத்திலே இருந்தார்கள் அது அதனாலே அவர்கள் நிச்சயமாக வாக்களித்திருப்பார்கள் இவர்கள் அதே அதே நேரத்தையும் அந்த செலவையும் இன்னொரு பக்கத்துக்கு கம்பகா மாவட்டத்திலே அல்லது தெற்கு பகுதியிலே ச செலவழித்திருந்தால் இன்னும் கொஞ்சம் வாக்குகளை அதிகரித்திருக்கலாம் அதை அவர்கள் செய்யவில்லை அதே போல் மலையகத்தினுடைய பிரச்சார நடவடிக்கைகளும் மலையகத்திலும் ஒட்டுமொத்தமான மக்கள் தீர்மானித்திருந்தார்கள் சஜித் பிரேமதாஸ் அவர்களுக்கு வாக்களிக்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்திலே இருந்தார்கள் ஆகவே தான் அதற்கு அதற்கு மாற்று ஈடாக ஏனைய கட்சிகள் அங்கு சொன்னாலும் கூட மக்களுடைய எண்ணம் சஜித் பிரேமதாஸாவுக்கு வாக்களிக்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்திலே இருந்ததன் காரணமாக அங்கு அதிகப்படியான வாக்குகளை பெற்று அவர்கள் வெல்ல வெல்வதற்கான வாய்ப்பு கிடைத்தது அதே நேரத்தில் மலையகத்திலே சிறுபான்மை கட்சிகள் அதாவது தமிழ் முற்போக்கு கூட்டணி ஏனைய எங்களோடு இணைந்த சில கட்சிகளும் அந்த பிரச்சார நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டிருந்தது ஒரு கூட்டத்திற்கு கௌரவ ரணி விக்ரம்சிங் அவர்கள் வந்திருந்தார் அதே போல் சஜித் பிரேமதாஸ் அவர்கள் மூன்று நான்கு கூட்டங்களுக்கு வந்தார் ஆகவே அந்த அந்த கூட்டங்களிலே வந்து கலந்து கொண்ட இருந்தாலும் கூட மக்களுடைய எண்ணப்பாடு அப்படி இருந்தது கடந்த வாரம் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் தலைவர் அவர் தலைவர் சம்பந்தனை சந்தித்த போது அவர் கூறியிருந்தார் மலையக அரசியல் விடயத்தில் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் பங்களிப்பு இல்லாமல் போவதற்கான காரணம் நேரடியாக சம்பந்தப்படாததற்கான காரணம் அவர்களு இணைவதால் மலையக மக்களை சந்தேக கண் கொண்டு பார்த்துவிடக்கூடாது என்ற ஒரு நிலைப்பாடு அவர் அவர் கூறியிருந்தார் நீங்கள் இதனை எவ்வாறு பார்க்கிறீர்கள் இல்லை அந்த அதாவது ஒட்டுமொத்தமான தமிழ் கட்சி என்று சொல்லும் பொழுது நாங்கள் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பை நாங்கள் ஒதுக்க முடியாது அதே போல் இந்த பகுதியிலே இலங்கை தொழிலாளர் காங்கிரஸ் அதே போல் தமிழ் முற்போக்கு கூட்டணி ஏனைய சிறுபான்மை கட்சிகளை நாங்கள் வேறுபடுத்தி பார்க்க முடியாது இருந்தாலும் கூட மலையக மக்களுடைய பிரச்சனை என்பது வேறு வடகிழக்கு மக்களுடைய பிரச்சனை என்பது வேறு ஆகவே இந்த ரெண்டு பிரச்சனைகளுக்கும் வேறுபட்டா வேறுப வேறுபாடான கருத்துக்கள் இருப்பதனால் திரு நான் நினைக்கின்றேன் திரு சம்பந்தன் அவர்கள் அதை சொல்லியிருப்பார் ஏனென்றால் அவர்களுடைய பிரச்சனை உரிமை பிரச்சனை அவர்களுடைய அவர்கள் இந்த அரசாங்கத்திலே அமைச்சராக இருக்கக்கூடாது இப்படியான சில போக்குகளை கொண்ட சில அரசியல் திட்டங்கள் தான் அவர்களிடம் உள்ளது ஆனால் எங்களை பொறுத்தளவில் நாங்கள் அரசாங்கத்து அரசாங்க அரசாங்கம் வரும் பொழுது எந்த அரசாங்கத்திலாவது எங்களுடைய உறுப்பினர்கள் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் அமைச்சர்களாகி அந்த மக்களுக்கு தேவையான விஷயங்களை செய்வதிலே நிறைய கடமை இருக்கின்றது 
அதற்காக யாரும் சொல்ல முடியாது ஒரு அரசாங்கம் வந்த பிறகு அந்த அரசாங்கத்திலே போய் நாங்கள் ஒட்டி கொண்டதாகவோ அல்லது அந்த அரசாங்கத்திலே சேர்ந்து கொண்டதாகவோ சொல்லக்கூடாது ஏனென்றால் எங்களை பொறுத்தளவில் அரசாங்கத்திலே இருந்து வேலை செய்தால் நிறைய வேலைகளை செய்த செய்து செய்து தர முடியும் மக்களுக்கு செய்து தர முடியும் ஏனென்றால் எங்களுடைய மக்கள் இன்னும் பின்தங்கிய மக்களாக இப்பொழுது ஓரளவு முன்னேறி வந்தாலும் கூட பல்வேறு பிரச்சனைகளிலே பின்தங்கிய ஒரு மாவட்டமாக நூறடிய மாவட்டம் இருக்கின்றது பொதுவாக கல்வியிலே சுகாதாரத்திலே பொருளாதாரத்திலே உரிமை பிரச்சனைகளிலே இவ்வாறு பல்வேறு பிரச்சனைகள் இருக்கின்றது ஆகவே எங்களை எங்களை பொறுத்தளவிலே எந்த அரசாங்கத்தோடு யாராவது ஒரு பாராளுமன்ற உறுப்பினர் இணைந்து செயல்படுவதன் மூலமாக அந்த பிரச்சனைகளை தீர்த்து கொள்வதற்கான வசதி வாய்ப்புகள் இருக்கும் ஒட்டுமொத்தமாக யாழ்ப்பாணத்தில் எடுத்துக்கொண்டால் அவர்கள் நூற்றுக்கு எண்பது தொண்ணூறு சதவீதமான தொண்ணூற்றைந்து சதவீதமான தமிழர்கள் அங்கு வாழ்கின்றார்கள் நாங்கள் இங்கு இணைந்து வாழக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையில் தான் நாங்கள் இருக்கின்றோம் மலையகத்திலே சிங்கள மக்களோடு இணைந்து முஸ்லீம் மக்களோடு இணைந்து செயல்படக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை தான் எங்களுக்கு இருக்கின்றது ஆகவே நாங்கள் இதை வித்தியாசமாக பார்க்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை ஏற்பட்டிருக்கின்றது வடக்கு கிழக்கில் சுயநிர்ணய உரிமை என்ற ஒரு விடயம் மிகப்பெரிய மிக பெரிதாக கோரப்பட்டு வருகிறது இந்த விடயத்தை தாண்டி அவர்கள் கோருகின்ற ஏனைய உரிமை பிரச்சனைகள் இருக்கலாம் ஜனநாயக உரிமைகளாக இருக்கலாம் இந்த வாழ்க்கை சுதந்திர சுதந்திரமாக இருக்கலாம் இந்த மாதிரியான விடயங்கள் மலையக மக்களுக்கும் பொதுவானது தான் அந்த உரிமைகளை மலையக மக்களுக்கான சம்பள பிரச்சனை வீட்டு பிரச்சனை இதுகளை தாண்டி அவர்களுடைய உரிமை சம்பந்தமான பிரச்சனை விடயங்களில் நீங்கள் எவ்வாறான செயற்பாடுகள் இதுவரையில் மேற்கொண்டிருக்கிறீர்கள் அதாவது மலையகத்தை பொறுத்தளவிலே நாங்களும் ஒரு தேசிய இனம் என்பதை அங்கீகரிக்க வேண்டும் அதை அங்கீகரித்து இருக்கின்றார்கள் இப்பொழுது மலையகம் என்று சொல்லப்படுகின்றது முன் முன்பெல்லாம் தோட்ட தோட்ட மக்கள் அல்லது தோட்டப்புற மக்கள் என்று சொல்வார்கள் இப்பொழுது மலையக மக்கள் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த பதம் வந்திருக்கின்றது ஆகவே நாங்கள் தேசிய ரீதியிலே மலையகம் என்பதை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையிலே நாங்கள் இருக்கின்றோம் அதே நேரத்தில் மலையகத்திலே இருக்கின்ற மக்களுடைய அந்த அதாவது தோட்ட தொழில் செய்வர்கள் மட்டும் மலையக மக்கள் அல்ல இதை நாங்கள் ஒன்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும் தோட்டத்திலே வேலை செய்கின்ற தோட்ட தொழிலாளர்கள் மட்டும் மலையகம் அல்ல தோட்டத்திலே இருக்கின்ற ஏனைய உத்தியோகத்திலே இருக்கின்றவர்கள் ஆசிரியர்களாக இருக்கின்றவர்கள் போலீஸ்காரர்களாக இருக்கின்றவர்கள் இன்றைக்கி பிஸ்னஸில் நிறைய பேர் அதாவது வியாபாரத்திலே நிறைய பேர் ஈடுபட்டிருக்கின்றார்கள் இது எல்லாம் ஒட்டுமொத்தமாக இன்று கொழும்பிலே கூட நூற்றுக்கு எழுபத்தைந்து சதவீதமான மலையக மக்கள் தான் மலையக மக்கள் தான் இன்று பிரபல முதலாளிகளாக இங்கே இருக்கின்றார்கள் பிரபல தொழில் தொழில் நிறுவனங்களிலே வேலை செய்யக்கூடிய மக்களாக இங்கு இருந்து வருகின்றார்கள் ஆகவே இவர்களை இவர்களுடைய ஒட்டுமொத்தமாக இவர்கள் மலையக மக்கள் என்பதை உறுதிப்படுத்த வேண்டும் அவர்களுக்கு இருக்கின்ற பிரச்சனைகளை தீர்ப்பதற்கான நடவடிக்கைகள் இருக்கின்றது ஏனென்றால் இன்று பாடசாலை அட்மிஷனுக்கு போனால் அவங்களுக்கு பிரச்சனை இருக்கின்றது அதே போல் ஒரு வேலை வாய்ப்புக்கு போனால் அவங்களுக்கு பிரச்சனை இருக்கின்றது ஏனைய சமூகத்தோடு ஈக்குவல் அதாவது சரிசமமான நிலையிலே இவர்களை பார்க்க பார்ப்பதற்கான சூழ்நிலை மிக குறைவு ஏனென்றால் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் பைத்தா அதாவது என்னது மற்ற சமூகங்களோடு இவர்களுக்கு எக்ஸாம் வைத்தால் எங்களுடைய சமூகம் இன்று அந்த எக்ஸாமில் பாஸ் பண்ணுறதுக்கான நிலை மிக மிக குறைவாக இருக்கின்றது காரணம் எங்களுடைய கல்வி தரத்திலே இன்னும் முன்னேற்றமாகான நிலைமைகள் இல்லை ஆகவே இதை சரி செய்வதற்கு அரசாங்கம் எந்த அரசாங்கம் வந்தாலும் சரி அந்த அரசாங்கம் சரி இந்த அரசாங்கம் இருந்தாலும் சரி சில சலுகையின் அடிப்படையிலே இவர்களுக்கான வாய்ப்புகளை கொடுப்பதற்கான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எடுக்கப்பட வேண்டும் வேலை வாய்ப்பிலும் சரி யூனிவர்சிட்டி அட்மிஷன் அதாவது பல்கலைக்கழக உள்வாங்கலிலும் சரி ஏனைய ஏனைய விஷயங்களிலும் இவர்களுக்கு அந்த சலுகை அடிப்படையிலே சில காலங்களுக்கு இதை செய்ய வேண்டும் என்பது என்னுடைய கருத்து கடந்த நான்கரை வருடமா வருடங்களாக வருடங்களில் நீங்கள் கல்வி அமைச்சர் கல்வி ராஜாங்க அமைச்சராக இருந்திருக்கிறீர்கள் அதுக்கு முன்னரும் இருந்த அரசாங்கங்களில் மலையகத்தில் சார்ந்த யாரோ ஒருவர் அமைச்சராக இருந்திருக்கிறார் இருந்தாலும் கூட மலையக மக்களுடைய பிரச்சினை இன்னும் அந்த பின்தங்கிய விடயம் என்ற ஒரு விடயம் சொல்லப்பட்டு கொண்டே இருக்கிறது நீண்ட காலமாக சொல்லப்பட்டு கொண்டே இருக்கிறது இது எப்போது தான் மாறும் அதாவது ம மலையக மக் நான் நான் கல்வி ராஜாங்க அமைச்சராக இருந்திருக்கின்றேன் அது போ அதுக்கு முன்பு மாகாண கல்வி அமைச்சராக நான் செயல்பட்டிருக்கின்றேன் ஆகவே என்னுடைய அனுபவ ரீதியிலே நான் சொல்லி சொல்ல போனால் எங்களுடைய மலையக மக்களுடைய பின்தங்கிய நிலைக்கு காரணம் கல்வியினுடைய முன்னேற்றம் நாங்கள் அடைய முடி அடைய வேண்டும் அந்த அடைய அதை அடைந்தால் நிச்சயமாக எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே முன்னேற்றம் அடையும் என்ற நம்பிக்கை இருக்கின்றது இன்று ஓ லெவல் படித்து விட்டு ஏ லெவல் போ போகின்ற மாணவர்கள் ஒரு ஆறு மாதம் நாங்கள் ஏலவலுக்கு போகிறதுக்கு முதல்ல எங்கேயாவது போய் ஒரு வேலையை செய்வோம் என்ற நோக்கத்திலே சில பேர் கொழும்புக்கு வருகின்றார்கள் வேலை வெளி இடங்களுக்கு போகின்றார்கள் வந்த பிறகு அவர்கள்
மறந்து விடுகின்றார்கள் ஆகவே அந்த ஏலவல் படிக்கின்ற எண்ணத்தை மறந்து விடாமல் ஏலவல் செய்து அதற்கு பிறகு ஒரு டிகிரி ஹோல்டராக வந்து அதாவது பட்டதாரியாக வந்து மலையகத்திலே அல்லது எங்கேயாவது ஒரு நல்ல தொழில் புரிவதற்கான ஒரு சூழ்நிலை ஏற்படுமையானால் அதுதான் எங்களுடைய கல்வியினுடைய முன்னேற்றம் சமூகத்தினுடைய முன்னேற்றம் என்று நாங்கள் சொல்லலாம் சமூகத்தினுடைய முன்னேற்றம் என்பது கல்வியினுடைய முக்கிய நோக்கம் இருக்கின்றது ஆகவே இந்த கல்வி தரத்தை வளர்ப்பதற்கு எங்களுடைய இன்னும் பல பாடசாலைகள் கட்டிடங்கள் இன்னும் போதாமையாக இருக்கின்றது நான் நான் சொல்லவில்லை நான் வந்த பிறகு எல்லாவற்றையும் சரி செய்து விட்டேன் சீர் செய்து வைத்து விட்டேன் என்று சொல்ல முடியாது என்னால் முடிந்ததை நான் செய்தேன் அதாவது நான் கல்வி இராஜாங்க அமைச்சராக இருந்தேன் என் தவிர கல்வி அமைச்சராக இருக்கவில்லை நான் கல்வி கல்வி அமைச்சராக இருந்தால் என்ன என்ன என்னுடைய இஷ்டத்துக்கு நான் செய்ய கல்வி அமைச்சராக இருக்கும் கல்வி ராஜாங்க அமைச்சராக இருக்கும்போது உங்களால் சுயமாக செயற்பட முடியவில்லை என்று சொல் உண்மை உண்மை அது வந்து அது அது அதை தான் நான் சொல்ல வருகின்றேன் அதாவது எங்களுடைய என்னுடைய எண்ணத்துக்கு ஏற்ற செயல்படுவதற்கான வாய்ப்பு அங்கே மிக மிக குறைவாக இருந்தது ஆனாலும் நான் என்னுடைய 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 கெப்பாசிட்டி அதாவது என்னுடைய ஆளுமைக்கு ஏற்றவாறு பல்வேறு வேலைகளை செய்வதற்கான நடவடிக்கை எடுத்தேன் ஆசிரியர்கள் நியமனம் செய்தோம் பாடசாலைகளை அபிவிருத்தி செய்த செய்வதற்கான நடவடிக்கை எடுத்தோம் கட்டிடங்கள் கட்டுவதற்கான நடவடிக்கை எடுத்தோம் இப்போ உதாரணமாக எடுத்துக்கொண்டால் ஒரு ஒரு வருடத்திற்கே எங்களுக்கு முந்நூறு டு நானூறு மில்லியன் ரூபாய் தான் தேச தோட்ட பாடசாலைகள் அபிவிருத்தி அதாவது பிளான்டேஷன் ஸ்கூல்ஸுக்கு கொடுப்பாங்க இதில் நாங்கள் என்ன செய்ய முடியும் எத்தனை பாடசாலைகள் அமைக்க முடியும் எத்தனை பாடசாலைகளை சீர் செய்ய முடியும் ஆகவே இதை இதையெல்லாம் கருத்தில் கொண்டு அதிகமான நிதியை ஒதுக்கி செய்வதற்கான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் அதே போல் கல்வி தரத்தை வளர்ப்பதற்கான நடவடிக்கையும் அரச அது பொதுவான அரசாங்கத்தினுடைய கொள்கை என்ற அடிப்படையில் அதை நாங்கள் வளர்த்துவதற்கான நடவடிக்கை எடுத்தோம் ஆசிரியர்கள் பயிற்சி ஆசிரியர்களுக்கான நியமனங்கள் அதே போல் அவர்களுடைய எதிர்கால சேவை சம்பந்தமான பல்வேறு நடவடிக்கைகளை நாங்கள் எடுத்து வந்தோம் இன்னும் எங்களுடைய பாடசாலைகளிலே கணித விஞ்ஞானம் படிப்பதற்கான சூழ்நிலைகள் இன்னும் குறைவாகவே இருக்கின்றது நான் என்னுடைய அந்த அந்த குறிப்பிட்ட காலத்திலே அவரோட நலில் மிக்க சிங்க அவருடைய ஆதரவுடன் சிபார்சின் பேரில் இருபத்தைந்து பாடசாலைகள் கணித விஞ்ஞான பாடசாலைகளாக தரம் உயர்த்தி அதற்கான அடிப்படை வேலைகளை நாங்கள் செய்து கொடுத்தோம் ஃபர்னிச்சர்ஸ் தலப்பாடங்கள் அதே போல் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் அதாவது அதுக்கான சகல தேவைகளையும் நாங்கள் கொடுத்தோம் ஆசிரியர்களை பெற்றுக்கொள்வதில் சில சிக்கல்கள் ஏற்பட்டது ஆகவே ஆசிரியர்களை வடக்கு கிடக்கில் இருந்து கணித விஞ்ஞான ஆசிரியர்களை பெற்றுக்கொள்வது ஒரு நோக்கமாக செயல்பட்ட பொழுது கூட அது எங்களுக்கு சாத்தியமாக செயல்படவில்லை நான் ஒரு நேரத்தில் சொல்லியிருந்தேன் இந்தியாவிலிருந்து ஆசிரியர்கள் கொண்டு வர வேண்டும் என்று ஆகவே அதற்கும் இங்கே எதிர்ப்பு ஆரம்பிக்கப்பட்டு அதன் அதையும் நாங்கள் செய்ய முடியாமல் போய்விட்டது ஆகவே எங்களுடைய கல்வியை வளர்க்க வேண்டுமானால் முதலிலே நாங்கள் கணித விஞ்ஞான ஆசிரியர்கள் பட்டதாரி ஆசிரியர்களை உருவாக்குவதற்கான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் விசேஷமாக நாங்கள் சப்ரகம மாகாணத்திலே பின்தங்கிய ஒரு மாவட்டமாக அந்த அந்த மாகாணம் இருக்கின்றது ஓரளவு நூறெளிய மாவட்டம் கூட இன்று கல்வியிலே வளர்ந்திருக்கின்றது ச ஊவா ஓரளவு வளர்ந்திருக்கின்றது சப்ரகம மாவனும் பின்தங்கி இருக்கின்றது அண்ட் பின்தங்கியதற்கு காரணம் அங்கு ஒரு மாகாண அமைச்சோ மாகாண மாகாண அமைச்சு இருந்தாலும் கூட மாகாண அமைச்சிலே செயல்படக்கூடிய அமைச்சரோ அல்லது அதிகாரிகளோ நம்முடைய அதிகாரிகள் அங்கே இல்லாதன் காரணமாக அது மிகவும் பின்தங்கிய ஒரு மாகாணமாக இருந்தது அதை நாங்கள் அபிவிருத்தி செய்வதற்கு பல்வேறு நடவடிக்கைகள் எடுத்தோம் அந்த நேரத்தில் எடுத்தோம் என்னுடைய ஆளுமைக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் அந்த நேரத்தில் நிறைய வேலைகளை செய்திருக்கின்றேன் பல தேசிய பாடசாலைகளை உருவாக்குவதற்கான நடவடிக்கை எடுத்த போதிலும் கூட அது அந்த அமைச்சர் அப்பொழுது இருந்த அமைச்சருடைய ஒத்துழைப்பு இல்லாமல் காரணமாக அதை செய்ய முடியாமல் போன சூழ்நிலை தான் அந்த நேரத்தில் ஏற்பட்டது நீங்கள் சொல்கிறீர்கள் உங்களுக்கு அமைச்சராக இருந்தவர் கல்வி அமைச்சராக இருந்தவர் உங்களுடன் ஒத்துழைக்கவில்லை அதே போன்று தான் கடந்த கடந்த காலத்தில் எத்தனையோ போராட்டங்களுக்கு மத்தியில் ஆயிரம் ரூபாய் கேட்டு போராட்டம் நடந்து கொண்டிருக்கும் அதே சமயத்தில் பிரதமர் தலைமையில் குறைந்த தொகைக்கு வேதனம் கூட்டு ஒப்பந்தம் கைச்சாது கைச்சாதிடப்பட்டது அதன் பின்னர் நீங்கள் நூறு ரூபாய் அல்லது ஐம்பது ரூபாய் கோரிக்கை முதலில் நூறு ரூபாய் கோரிக்கை முன்வைத்தீர்கள் அந்த நூறு ரூபாய் மேலதிகமாக வழங்கப்படாவிட்டால் க கட்சியில் இருந்த அரசாங்கத்துக்கு வழங்கும் ஆதரவை விலக்கிக் கொள்வதாக முதலில் ஒரு அறிவிப்பு அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டிருந்தது ஆனாலும் கூட இவ்வாறான முரண்பாடுகள் அரசாங்கத்துடன் முரண்பாடுகள் இருந்தாலும் கூட தொடர்ந்தும் ஏன் அரசாங்கத்தோடு இருந்தீர்கள் ஏன் அதிலிருந்து குறைந்தபட்சம் ஒரு விலகுவதான ஒரு ஒரு அழுத்தத்தை கூட ஏன் கொடுக்க தவறிவிட்டீர்கள் தமிழ் முற்போக்கு கூட்டணி என்ற அடிப்படையில் அதாவது கூட்டு ஒப்பந்தம் செய்யும் பொழுது பிரதமர் தலை வேண்டி தலையிட வேண்டிய அவசியம் இல்லை அது பிரதமருக்கு சம்பந்தம் கிடையாது அவர் முன்னால் தான் கை சாதப்பட்டிருந்தது அவரை 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 தேவையில்லாமல் அங்கே அழைத்து விட்டார்கள் அது உண்மையிலே அவர் போக வேண்டிய சூழ்நிலை இல்லை அவர் தேவையில்லாமல் அங்கே அழைக்க
முதலாளிமார் சம்மேளனத்துக்கு ஏற்படுகின்ற ஒரு விஷயமாகும் ஆகவே இதிலே அவர்கள் அந்த சம்பளம் ஆயிரம் ரூபா முதலிலே பேசி 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 எழுநூற்றி ஐம்பது ரூபாய்க்கு வந்து ஒப்பந்தம் விட்டும் பொழுது நாங்கள் அரசாங்கத்துக்கு ஒரு அழுத்தம் கொடுத்தோம் அரசாங்கம் இது இவர்களுக்கு ஏதாவது செய்ய வேண்டும் ஏனென்றால் வெறுமனே அந்த கூட்டு ஒப்பந்தம் அவர்கள் செய்தாலும் கூட அரசாங்கம் என்பது இன்று மானியமாக இன்று கடற் தொழிலாளர்களுக்கு மானியம் கொடுக்கப்படுகின்றது அதே போல் ஏனைய தொழில் செய்கின்றவர்களுக்கும் மானியம் கொடுக்கப்படுகின்றது ஆகவே இந்த தோட்ட தொழிலாளர்களுக்கு மானிய அடிப்படையிலே ஏதாவது செய்ய வேண்டும் அதை நீங்கள் பணமாக ஒரு ஐம்பது ரூபா அல்லது நூறு ரூபாவாக கொடுத்தால் அவர்கள் அதை பெற்றுக்கொள்வார்கள் ஏன்னா இன்றைக்கு போய் அவங்களுக்கு மண்ணெண்ணெய் கொடுக்க முடியாது ஏன்னென்னா அவங்க அவங்களுக்கு எலக்ட்ரிசிட்டி இருக்குது மாவு கொடுக்க முடியாது மாவு இன்று ஓப்பனாக கொடுக்கப்படுகின்றது ஆகவே நீங்கள் பணமாக கொடுங்கள் அவர்களுக்கு அந்த பணத்தை வைத்து அவர்கள் தங்களுக்கு தேவையானதை பெற்றுக்கொள்வார்கள் என்ற அடிப்படையில் தான் நாங்கள் நூறு ரூபா கேட்டோம் ஆனால் அதற்கு பிறகு அதுவும் பேரம் பேசி ஐம்பது ரூபாக குறைக்கப்பட்டது அந்த ஐம்பது ரூபா விஷயத்தில் கூட அரசாங்க அதாவது பெருந்தோட்ட கைத்தொழில் அமைச்சர் முற்று முழுமதாக இதை கொடுப்பதற்கான மனநிலையில் இல்லை அவருடைய செயற்பாடு தான் இந்த ஐம்பது ரூபா கிடைக்காமல் போனதற்கு ஒரு காரணம் அதைதான் நான் கேட்கிறேன் அதனால் அதனால் நாங்கள் நாங்கள் அந்த நேரத்தில் சில அழுத்தங்களை கொடுத்தோம் அரசாங்கத்திலிருந்து விலக வேண்டும் அரசாங்கத்திலே தொடர்ந்து இருக்கக்கூடாது என்ற இதெல்லாம் நாங்கள் சொன்னோம் ஆனால் அன்றைய அந்த 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 நேரத்தில் அரசியல் சூழ்நிலை பொருத்தமாக இல்லாதன் காரணமாக உங்களுக்கு தெரியும் ஐம்பத்தி ஒரு நாள் ஏற்பட்ட பிரச்சனை அந்த ஐம்பத்தி ஒரு நாள் இலங்கையினுடைய அரசாங்கத்திலே புரட்சிகரமான ஒரு சூழ்நிலை ஏற்பட்டது அந்த சூழ்நிலையிலே ஐம்பத்தி ரெண்டு நாள் அரசாங்கம் இல்லாமல் போயிருந்தது அதற்கு பிறகு அமைச்சுகள் மாற்றப்பட்டன சில சில விஷயங்கள் நடந்ததன் காரணமாக இதை ஏப்ரல் மாதம் மீண்டும் ஒரு இன க இந்த நாட்டிலே ஒரு கலவரம் வந்தது ஒரு ஒரு அசாதாரண சூழ்நிலை இந்த நாட்டிலே ஏற்பட்டது ஆகவே இவ்வாறான சூழ்நிலையிலே நாங்கள் விலகுவதோ அரசாங்கத்தை கவிழ்ப்பதோ எங்களுடைய நோக்கம் அல்ல ஆகவே தான் நாங்கள் அப்படி அழுத்தம் கொடுத்திருந்தாலும் கூட அதை நாங்கள் முழு ஸ்டெப்பாக அதாவது அதை பயன்படுத்துவதற்கான நடவடிக்கை நாங்கள் எடுக்கவில்லை அப்படின்னா நீங்கள் ஒற்று ஒத்துக்கொள்கிறீர்கள் நீங்கள் அந்த இடத்துல சரியான ஒரு தீர்மானத்தை எடுக்கவில்லை என்று இல்லை அரசாங்கத்தினுடைய அந்த 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 நேரத்திலே இருந்த அந்த சூழ்நிலையை அனுசரித்து நாங்கள் அப்படி எடுத்து ஐம்பத்தி ரெண்டு நாள் அரசாங்கத்தை கால அரசாங்க காலப்பகுதியில் பொறுத்த வரைக்கும் அந்த ஐம்பத்தி ரெண்டு நாள் அரசாங்கம் முடிந்ததன் பின்னர் ஐ அந்த காலப்பகுதியில் கூட ஐக்கிய தேசிய பக்க ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் பக்கத்தில் ஜனநாயகவாதிகள் அதிகமாக ஒன்று சேர்ந்திருந்தார்கள் ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் ஆதரவு பெ பெரிய அளவில் அதிகரித்து அதிகரித்திருந்தது அந்த அதன் பின்னர் தான் ஐ ஐம்பத்தி ரெண்டு நாள் பிரச்சனை முடிந்த பிறகு தான் கூட்டு ஒப்பந்தம் கைச்சாத்திடப்பட்டது அந்த சூழ்நிலையில் ஐக்கிய தேசிய கட்சிக்கான ஆதரவும் சரி அதன் அதன் ஆதிக்கமும் சரி மிக அதி மிக பெரிதாக அதிகரித்திருந்தது இந்த சூழ்நிலையையும் தமிழ் தமிழ் முப்போ கூட்டணி சரியாக பயன்படுத்திக் கொள்ளவில்லை இதற்கான காரணம் என்னது இதை தான் நான் கேட்கிறேன் பயன்படுத்திக் கொள்ளவில்லை என்பதை நீங்கள் எதை வைத்து சொல்கின்றீர்கள் என்பது தெரியும் உங்களுடைய அழுத்தம் காரணமாக என்ன நடந்திருக்கிறது அரசாங்கத்திலிருந்து இந்த ஐம்பது ரூபாய் விடயத்தில் கடைசி வரையும் ஏன் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் அதுதான் நான் சொன்னேன் ஐம்பது ரூபாய் அரசாங்கம் ஒத்துக்கொண்டாலும் அதாவது கேபினட் அப்ரூவல் இருக்கின்றது அதை நான் உங்களுக்கு வேணும்னா காட்டலாம் கேபினட் அப்ரூவல் இருக்கின்றது அமைச்சரவை அங்கீகாரம் இருக்கின்றது ஆனால் அதை கொடுப்பதற்கான நடவடிக்கைகளை எடுக்கும் பொழுது கம்பெனிகள் சொன்னார்கள் நாங்கள் இதை அதாவது கம்பெனிகளுக்கு இது கடனாக அதாவது கடனாக கொடுக்க கொடுப்பதற்கான ஏற்பாடு தான் செய்யப்பட்டது அவர்கள் சொன்னார்கள் நாங்கள் இதை கடனாக வாங்கி கொடுப்பதற்கான விஷயத்திலே நாங்கள் ஒத்துக்கொள்ள முடியாது ஆகவே இதை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ள முடியாது என்பது முதலிலே அவர்களுடைய போராட்டமாக இருந்தது இரண்டாவதாக அந்த அமைச்சிலே கொடுக்க வேண்டிய அறுநூறு மில்லியன் ரெண்டு ஆயிரத்தி இருநூறு மில்லியன் மொத்தமாக இதை இதற்கான ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டிருந்தது அறுநூறு மில்லியன் அரசாங்கம் கொடுப்பதாகவும் அறுநூறு மில்லியன் டீ போர்டு அதாவது தேயிலை சபை கொடுப்பதாகவும் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது ஆகவே அந்த தேயிலை சபையிலிருந்து கொடுப்பதற்கான பணத்தை கொடுப்பதற்கான நடவடிக்கையிலே அந்த தொழில் சார்ந்த அமைச்சர் சரியான நிலையை எடுக்கவில்லை இதன் காரணமாக தான் இழுபறி நிலையிலே போய் கொண்டிருந்தது அதாவது கம்பெனி ஒன்று சொல்லுகின்றார்கள் அரசாங்கம் இவர் ஒன்று சொல்லுகின்றார் இவ்வாறான இழுபறி நிலையிலே தான் இந்த இது கிடைக்காமல் போய்விட்டது என்பது தான் உண்மையான விஷயம் அதுதான் மிகப்பெரிய பிரச்சனையாக இருந்தது தொழில்துறை அமை கைத்தொழில்துறை அமைச்சராக இருந்தவர் இறுதியாக தேர்தலுக்கு முன்னர் தீபாவளி முற்போக்கனம் வழங்கும் போது கூட விடயத்தில் கூட தலையிட்டிருந்தார் அவர் ஒரு செய்தியாளர் சந்திப்பின் போது நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் திலக்ராஜுக்கு தொலைபேசியில் அழைத்து அந்த மேலதிகமாக ஐயாயிரம் ரூபாய் முற்பணத்தை வழங்க வேண்டாம் என்று என்று கூறியதாகவும் ஒரு தகவல் இருக்கிறது இவ் இவ்வாறு சில
இந்த ஐம்பது ரூபாயை நான் வழங்க மாட்டேன் வழங்கினால் நான் பதவி விலகுவேன் என்று எச்சரித்திருந்தார் அப்படி இருக்கும்போது அவர்களுடைய வாதம் அவர்களுடைய அவர்கள் எதற்காக சண்டையிடுகிறார்களோ அந்த விடயம் நடக்கிறது அவர்கள் ஐம்பது ரூபாய் கொடுக்கக்கூடாது என்பது பிடிவாதமாக இருந்தார்கள் மேல் கொடுக்கப்படவே இல்லை ஆனால் நீங்கள் கொடுக்க வேண்டும் என்பதில் பிடிவாதமாக இருந்தீர்கள் என்று சொல்கிறீர்கள் ஆனால் அது கிடைக்கவே இல்லை இந்த இடத்தில் நீங்கள் ஆளும் ஏற்றிருக்கிறீர்களா அல்லது அரசாங்கத்திற்கு போதிய அழுத்தம் கொடுத்து நீங்கள் அழுத்தம் கொடுத்து பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய சக்தி இல்லாமல் இருக்கிறீர்களா சக்தி இல்லை என்று சொல்ல முடியாது நாங்கள் எங்களுடைய மேக்சிமம் அதாவது முழுமையான அழுத்தத்தை நாங்கள் அவளுக்கு பிரயோகித்திருந்தோம் ஆனால் ஒரு ஒன்று நாங்கள் நீங்கள் யோசிக்கணும் மலையக மக்களுடைய பிரச்சனை என்பது இந்த இந்த சம்பள பிரச்சனை மட்டுமல்ல அதற்கு அப்பால் இன்னும் பல பிரச்சனைகளை நாங்கள் சாதித்து கொள்ள வேண்டும் அரசாங்கத்திலே எப்படி தனி வீடுகள் கட்டுவது பாடசாலைகள் அபிவிருத்தி செய்வது ஏனைய மக்களுடைய பொருளாதார பிரச்சனை இன்று கம்பரலிய திட்டம் வந்தது அதன் மூலமாக மலையகத்துக்கு பல கோடி ரூபா பணம் ஒதுக்கப்பட்டு இன்று பாதைகள் செப்பனிடப்பட செய்யப்பட்டிருக்கின்றன கம்யூனிட்டி சென்டர்ஸ் அதாவது அவர்களுடைய அன்றாட தேவைகள் பூர்த்தி செய்யப்பட்டு வருகின்றன ஸோ அதை இப்போ நாங்கள் அரசாங்கத்திலிருந்து விலகி இருந்தோம்னா அதை ஒன்றும் கிடச்சிருக்காது எங்களுக்கு ஆகவே அதில் நில் ஆகியிருப்போம் அப்போ எங்களுடைய நோக்கம் வந்து சம்பளத்தையும் வாங்க வேண்டும் அரசாங்கத்துக்கும் அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும் எங்களுடைய அபிவிருத்தி வேலைகளையும் செய்து கொள்ள வேண்டும் ஆகவே அது அது அந்த இதெல்லாம் ஒட்டுமொத்தமான சூழ்நிலையில் தான் நாங்கள் யோசிக்க வேண்டுமே தவிர எடுத்த உடனே க நாங்கள் அரசாங்கத்திலிருந்தே விலகுவதன் மூலமாக எந்த விதமான நன்மையும் ஏற்பட போவதில்லை நீங்கள் கூறுகின்ற இந்த அபிவிருத்தி நடவடிக்கை என்பது ஒரு அரசாங்கத்தினுடைய பொறுப்பு இந்த ஐம்பது ரூபாய் என்பது திடீரென வந்த ஒரு விடயம் அதாவது கூட்டு ஒப்பந்தம் கூட்டு ஒப்பந்தத்தில் ஏற்பட்ட ஒரு ஒரு பிழையான நடவடிக்கை என்று வைத்துக்கொள்வோம் குறைந்த தொகைக்கு அது அதை கூட நாங்கள் என்ன சொல்லலாம்னா அரசாங்கத்திற்கு அழுத்தம் என்பது அது அது அரசாங்கம் ஒரு சலுகையாக இந்த மக்களுக்கு கொடுக்க வேண்டும் ஏனைய மக்களுக்கு மானியம் கொடுப்பது போல இந்த மக்களுக்கு இந்த மானியத்தை கொடுக்க வேண்டும் என்பதை என்பதற்கு என்பதற்கு ஒப்பாகத்தான் நாங்கள் அதை கேட்டிருந்தோம் ஆனால் அதை தான் அவர்கள் அவர்கள் இழுபறியான இந்த சூழ்நிலையை உருவாக்கியிருந்தார் இந்த ஐம்பது ரூபாய் விடயத்தில் இறுதி நேரத்தில் அமைச்சர் மனோகணேசன் கூட அதை கொடுப்பதில் சட்ட சிக்கல் இருப்பதாக குறிப்பிட்டிருந்தார் அதை பற்றி நீங்கள் சொல்கிறீர்கள் என்ன அதான் நான் சட்ட சிக்கல் என்பது அதாவது கம்பெனிகள் அவர்கள் சொல்கின்றார்கள் நாங்கள் இது கடனாக வாங்கி திருப்பி கொடுக்க மாட்டோம் கடனாக அப்போ கடனாக வாங்கி திருப்பி கொடுக்காமல் இருந்தால் அரசாங்கம் கிராண்டாக கொடுக்கணும் முழு முழுமையாக அதை ஒதுக்கி கொடுக்கணும் ஆகவே அரசாங்கம் கிராண்டாக ஒரு ஒரு சமூகத்துக்கு அப்படி கொடுப்பது அது முறை அல்ல என்பது தான் அந்த சிக்கல் சிக்கல் உண்டாகும் முதலில் குறிப்பிட்டிருந்தீர்கள் நீங்கள் மீனவ சங்கத்துக்கு மீனவ மீனவ தொழில்துறைக்கு வழங்கியிருந்தார்கள் மானியம் வழங்கப்படுகிறது இவ்வாறு இருக்கும்போது ஏன் மலையக மக்களுக்கு வழங்க அதுதான் அந்த மானியமாக கொடுக்க வேண்டும் அதுதான் மானியமாக கொடுப்பது என்றால் அது வேறு விஷயம் கடனாக கொடுத்து அது மானியமாக பிறகு பிரகடனப்படுத்துவது என்பது அது வேறு விஷயம் ஆகவே இந்த ரெண்டுக்கும் இடையிலே உள்ள வித்தியாசத்தின் காரணமாகத்தான் அவர்கள் இந்த சட்ட சிக்கல் அங்கு வந்தது தமிழ்நுட்ப கூட்டணிக்கு கூட்டணிக்குள் இருக்கின்ற முரண்பாடுகள் என்ன ஒரு முரண்பாடும் கிடையாது உங்களுக்கும் அமைச்சர் முன்னாள் அமைச்சர் திகாம்பரத்துக்கும் இடையிலான ஒரு முரண்பாடு இருப்பதாக நீண்ட நீடகாலமாக கூறப்பட்டு வருகிறது இல்லை அப்படி ஒன்றும் இல்லை அவ்வப்போது சில சில சண்டைகள் ஏற்படும் நாங்கள் தீர்த்து கொள்வோம் அதாவது ஒரு ஒரு அண்ணன் தம்பிக்கில் இருக்கிற பிரச்சனையே ஒரு 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 பிரச்சனை இல்லாமல் இருக்க முடியாதானே ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை வருது அப்போ இரண்டு கட்சிகளுக்கு இடையில் ஏதாவது சிறு சிறு பிரச்சனைகள் ஏற்படும் வீடு கட்டு வீடு கட்டுவது இல்லையா அல்லது எங்களுக்கு அவர்கள் அமைச்சிலிருந்து சில உதவிகளை பெற்றுக்கொள்ளும் பொழுது சில சில தடங்கல்கள் ஏற்பட்டிருக்கலாம் ஆனால் அவ்வப்போது நாங்கள் அதெல்லாம் பேசி தீர்த்து கொண்டு இப்பொழுது ஒழுங்காகத்தான் நாங்கள் இயங்கி கொண்டிருக்கின்றோம் அதில் எந்த விதமான பிரச்சனையும் இல்லை நாங்கள் எல்லா கூட்டங்களுக்கும் ஒன்றாக சென்று ஒன்றாகத்தான் வந்து செய்து கொண்டிருக்கின்றோம் நீங்கள் இலங்கை தொழிலாளர் காங்கிரஸோடு இணை இணைந்து கொள்ளப் போவதாக தகவல் வெளியாகிக் கொண்டே இருந்தது அதனை நீங்கள் தொடர்ந்து மறுத்து வந்தீர்கள் உண்மையில் அந்த சமயத்தில் என்ன நடந்தது அதாவது நான் இலங்கை தொழிலாளர் காங்கிரஸிலே இணைய போகிறேன் என்பது இன்று நேற்றல்ல பல வருடங்களாக சொல்லி ப சொல்லி வருகின்ற விஷயம் அவர்கள் இனி அழைக்கவும் இல்லை நான் வருகிறேன் என்று சொல்லவும் இல்லை நீங்கள் முன்னதாக இலங்கை தொழிலாளர் காங்கிரஸ் தான் ஆரம்பித்திருந்தீர்கள் அரசியல் ஆரம்பித்தது அங்கே தான் அதன் பின்னர் நீங்கள் மலையக மக்கள் முன்னணிக்கு ஒரு தலைவர் ஒரு நாடாளுமன்ற உறுப்பினராக வந்து தலைவராகி தற்போது உங்கள் ஆதிக்கத்தில் இருக்கிறது தற்போது மலையக மக்களினுடைய முன்னேற்றம் அந்த சந்திரசேகரன் இறந்ததுக்கு பிறர் அவர் அவரது மறைவுக்கு பின்னர் மலையக மக்களினுடைய பின்னடைவு தற்போது எந்த அளவுக்கு இருக்கிறது பின்னடைவிலிருந்து தற்போது எந்த அளவுக்கு மீட்சி அடைந்திருக்கிறது மலையக மக்கள் முன்னணி இப்பொழுது வீரநடை போட்டு கொண்டு வருகிறது அதில் எந்த விதமான இதுவும் இல்லை ஏனென்றால் சந்திரசேக
அதே நேரத்தில் நீங்கள் நீங்கள் சொல்வது போல நான் இலங்கை தொழிலாளர் காங்கிரஸுக்கு விரோதமானவன் அல்ல என்பதையும் நான் சொல்லி வைக்க விரும்புகின்றேன் ஏனென்றால் நான் எப்பொழுதுமே அவர்களை விமர்சனம் செய்வதும் இல்லை எந்த கட்சியும் விமர்சனம் செய்வது என்னுடைய நோக்கம் அல்ல என்னுடைய வேலை என்ன நான் என்ன செய்ய போகின்றேன் என்பதை சொல்லுவேனே தவிர மற்ற கட்சிகளை நீங்கள் பார்க்கலாம் இந்த இந்த ஊடகத்திலும் சரி நான் மற்ற கட்சிகளை விமர்சனம் செய்வதும் இல்லை அதே போல இலங்கை தொழிலாளர் காங்கிரஸை நான் எப்பொழுதுமே விமர்சனம் செய்வது இல்லை ஏனென்றால் நான் அங்கிருந்து வந்தவன் மலையா மக்கள் முன்னணியை பொறுத்த வரைக்கும் சந்திரசேகரனுடைய குடும்பம் கடந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு நீங்கள் மஹிந்த அரசாங்கத்திலிருந்து ஐக்கிய தேசிய கட்சிக்கு மாறும்போது வேறொரு தீர்மானத்தை எடுத்திருந்தார் சந்திர சந்திரசேகரன் அவருடைய மனைவி அந்த அந்த நேரத்தில் தலைவராக இருந்தவர் நீங்கள் வேறொரு தீர்மானத்தை எடுத்திருந்தீர்கள் இரண்டும் வேறு வேறு திசையில் சென்று அந்த பிரச்சனை நீங்கள் எவ்வாறு தீர்த்து கொண்டீர்கள் இப்பொழுது அந்த நிலைமை எப்படி இருக்கு அதாவது ஒட்டுமொத்தமாக மலையக மக்கள் முனையின் என்பது என்னுடைய தலைவர் என்பதுக்கு தலை தலைவருக்கு தனியாக ஒரு ஒரு தீர்மானமும் கட்சியிலே இன்னொரு இன்னொரு இருக்கின்றா இருக்கின்றார் என்றால் பி என்று சொல்லவுமே அந்த பிக்கு ஒரு தீர்மானமும் எடுக்க முடியாது ஒட்டுமொத்தமான கட்சி தீர்மானம் என்ன என்ப என்ன என்ன என்பதோ அதை தான் அமல்படுத்த வேண்டும் ஆகவே அந்த நேரத்தில் ஒட்டுமொத்தமான கட்சி தீர்மானம் ஐக்கிய தேசிய கட்சியோடு இணைந்து போக வேண்டும் என்ற ஒரு சூழ்நிலை ஏற்பட்டது அந்த நேரத்திலே தலைவராக இருந்த திருமதி சந்திரசேகரன் அவர்கள் மஹிந்த ராஜபக்ச அவர்களோடு போக வேண்டிய தீர்மானம் ஆகவே கட்சி தீர்மானத்துக்கு நாங்கள் செயல்பட்டோம் அதுதான் உண்மை அந்த பிரச்சனை இப்போது எப்படி தீர்ப்பு இப்பொழுது அந்த பிரச்சனை இல்லை இப்பொழுது திருமதி சந்திரசேகரன் அவர்கள் தன்னுடைய ஓய்வு பெற்று கொண்டார் தன்னுடைய மகளை அதை அதற்காக இன்று பிரதி செயலாளராக நாங்கள் உள்வாங்க உள்வாங்கி இருக்கின்றோம் கட்சியிலே அவர் செயல்பட்டு வருகின்றார் இந்த விதமான பிரச்சனையும் இல்லாமல் போய் கொண்டிருக்கும் சந்திரசேகரனின் மகள் அவங்களுடைய கட்சியின் அனுஷாசன் சந்திரசேகரன் கட்சியிலிருந்து புறக்க பணி புறக்கணிக்கப்படுவதாகவும் அவர் பின்னர் அவர் தனி கட்சி ஒன்று ஆரம்பிக்க இருப்பதாகவும் தகவல் கொள்கிறார்கள் இதெல்லாம் போய் பொய் தகவல் இதை இப்படி ஒன்று நட நடப்பது இல்லை அவர் எங்களுடைய எல்லா எல்லா கூட்டங்களுக்கும் வருவார் போவார் அதை செயல்படுத்த வருகின்றார் மலை மக்கள் முன்னணியிலாக இருக்கட்டும் அதன் பின்னர் நீங்கள் ஒரு அமைச்சு பொறுப்பை எடுத்து எடுத்தன் பின்னர் அந்த அமைச்சிலாகட்டும் உங்களுடைய புதல்வர்களுடைய செயற்பாடு சம்பந்தமாக விமர்சனங்கள் இருக்கின்ற சில இடங்களில் அவர்களுடைய ஆதிக்கம் அதிகமாக இருக்கின்றது என்பது குற்றச்சாட்டு கடந்த காலங்கள் முன்வைக்கப்பட்டிருந்தது இது உண்மைதானா இல்லை இல்லை அவர் அவர் ஒரு ஒரு சில இடங்களிலே அவ்வாறு அந்த நடந்து கொண்ட பொழுதிலும் சில நடவடிக்கைகள் எடுத்திருக்கிறோம் நாங்கள் சில சில சீனியர் அதாவது அவரை விட மூத்த உறுப்பினர்களுக்கு சில அவதூறுகள் அவர்கள் சொல்லப்பட்ட பொழுது அவர் மீது நடவடிக்கை எடுத்து நாங்கள் கட்சியிலே மீண்டும் இணைத்து கொண்டு செயல்ப செயல்பட்ட நடவடிக்கையை தான் இப்பொழுது செய்து செய்து கொண்டிருக்கின்றோம் இதெல்லாம் விமர்சனங்கள் விமர்சனங்கள் எப்படி வேணாலும் வரலாம் ஆனால் அந்த எல்லா விமர்சனங்களும் உண்மை அல்ல பல விமர்சனங்கள் அதாவது எதிர்கட்சியோ அல்லது பிடிக்காதவர்கள் எழுதுகின்ற விமர்சனமாகவும் இருக்கலாம் ஆகவே விமர்சனத்தை மட்டும் நாங்கள் ஒட்டுமொத்தமாக எடுத்துக்கொண்டு ஒரு கட்சியினுடைய செயல்பாடுகளை தீர்மானிக்க முடியாது கட்சியினுடைய உறுப்பினர்கள் எடுக்கின்ற தீர்மானங்கள் தான் ஒட்டுமொத்தமான தீர்மானமாக அமைய முடியும் இப்போது இலங்கை தொழிலாளர் காங்கிரஸ் ஒரு ஆள் ஆளுங்கட்சியாக இருக்கிறது ஆளுங்க ஒரு அமைச்சு பதவி பெற்றிருக்கிறது நீங்கள் இலங்கை தொழிலாளர் காங்கிரஸோடு இணைந்து செயற்படக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கின்றன இந்த சூழ்நிலையில் இப்போதைக்கு இல்லை சில வேலை திட்டங்கள் அவர்கள் முன்னெடுக்கிறார்கள் குறிப்பாக பல்கலைக்கழக உருவாக்க உருவாக்குறதுக்கான ஒரு குழுவை அமைத்திருக்கிறார்கள் நீங்களும் நீண்டகாலமாக மலையக க மலையகத்தில் ஒரு பல்கலைக்கழகம் உருவாக்கப்பட வேண்டும் என்ற விடயத்தை கூறி வந்திருக்கிறேன் என்று இந்த விடயத்தில் நீங்கள் நீங்கள் மட்டுமல்ல உங்களுடைய தமிழும் போக்கு கூட்டணி அனைத்துமே இணைந்து இந்த விடயத்தில் தொழிலாளர் காங்கிரஸுக்கு ஒத்துழைப்பு வழங்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கின்றன நிச்சயமாக செய்ய வேண்டும் இது என்ன இது இது ஏனென்றால் இது இலங்கை தொழிலாளர் காங்கிரஸ் பிரச்சனை மட்டுமல்ல ஒட்டுமொத்தமான மலையக மக்களுடைய ஒரு ஒரு எதிர்பார்ப்பு ஒரு அங்கலாய்ப்பு இதுவரைக்கும் எங்களுடைய மலையகத்துக்கு ஒரு பல்கலைக்கழகம் உருவாக்கப்படவில்லை என்பது அதை நான் இருந்த காலத்தில் நான் முயற்சி செய்தேன் என்னால் முடியாமல் போய் போயிருந்திருக்கலாம் சில அரசியல் சூழ்நிலை காரணமாக இப்பொழுது இலங்கை தொழிலாளர் காங்கிரஸ் ஒரு ஸ்டெப் முன்னுக்கு போயிருக்கின்றது அதை நடவடிக்கை எடுத்து திரு பி பி தேவராஜ் அவர்கள் தலைமையில் ஒரு குழு அமைத்து இதை செய்வதற்கான நடவடிக்கை எடுத்துக்கின்றது இதிலே நான் கடந்த வாரம் என்னுடைய இன்னொரு பேட்டியிலும் கூட நான் சொல்லியிருந்தேன் எங்களுடைய ஒட்டுமொத்தமான ஆதரவு அவர்களுக்கு நாங்கள் கொடுப்போம் என இந்த விஷயத்தில் ஏனென்றால் இந்த இலங்கையிலே இன்று பல சமூகங்க சமூகம் சார்ந்த பல்கலைக்கழகங்கள் உருவாக்கப்பட்டிருக்கின்றன விசேஷமாக வட வ வடக்கு பல்கலைக்கழகம் அந்த வடக்கு சமூகத்தை சேர்ந்தவர்களுக்கு கிழக்கு பல்கலைக்கழகம் தென்கிழக்கு பல்கலைக்கழகம் என்று அந்த சமூகத்தை சார்ந்த மக்களுக்கு அந்த பல்கலைக்கழகங்கள் உருவாக்கப்பட்டிரு
கேபிட்டல் ஆஃப் த மலையகம்னு சொல்லலாம் தலை தலைநகரம் என்று அங்கு வரு வருவதற்கான முழு ஒத்துழைப்பும் நாங்கள் செய்வோம் அதற்கு முன்பு எல்லாரும் ஒரு விஷயத்தை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் பல்கலைக்கழகம் என்பது மலையக பல்கலைக்கழகம் என்பதை என்ப என்ற போர்டு மட்டும் நமக்கு இரு இருப்பதற் இருப்பதாகவும் அதற்கு அங்கே படிக்கின்றவர்கள் வேறு வேறு மாவட்டத்திலே வேறு வேறு சமூகத்தை சேர்ந்தவர்கள் அங்கே வருவர்களையானால் அந்த பல்கலை அம அமைப்பதிலே நமக்கு பிரயோசனம் இருக்காது ஆகவே எங்களுடைய சமூகத்தை சார்ந்த மக்கள் அங்கு போய் அந்த பல்கலைக்கழகத்திலே படிப்பதற்கான வசதிகளை நாங்கள் உருவாக்க உருவாக்குவதற்கான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் அதற்கு முதலாவதாக ஓ லெவல் ரிசால்ட்ஸை நாங்கள் அறிவிப்பதற்கான நடவடிக்கை எடுக்கணும் மலையகத்தில் ஓ லெவல் ரிசால்ட்ஸ் இன்றைக்கி இருபது சதவீதம் தான் நம்மளுக்கு இருக்கின்றது அதை அதிகரிப்பதற்கான நடவடிக்கை எடுக்கணும் அதே போல் ஓ லெவலிருந்து ஏ லெவல் போகிற மாணவர்களுடைய தொகையும் அதிகரிக்க வேண்டும் ஆகவே பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் போகின்ற விகிதாசாரத்தை நாங்கள் அதிகரிக்க வேண்டும் இன்று விகிதாசாரப்படி நாங்கள் பார்க்க போனோமே என்றால் மலையக சமூகத்தை சேர்ந்தவர்கள் கிட்டத்தட்ட ஏழு சதவீதமாக இருக்கின்றார்கள் ஏழு சதவீதமாக பார்க்க போனால் நாங்கள் ரெண்டாயிரத்தி நூறு பேர் மலையக இந்த பல்கலைக்கழகங்களுக்கு உள்வாங்கப்பட வேண்டும் ஆனால் இன்று எங்களுடைய சமூகத்தை சேர்ந்த கிட்டத்தட்ட அறுநூறு டு எழுநூறு மாணவர்கள் தான் பல்கலைக்கழகத்துக்கு உருவா உள்வாங்கப்படுகின்றார்கள் ஆகவே இந்த உள்வாங்குவதென்ற வீதத்தை அதிகரித்தால்தான் அந்த பல்கலைக்கழகம் அமையும் பொழுது நம்முடைய மாணவர்கள் அங்கே போய் படிப்பதற்கான சூழ்நிலை ஏற்படும் இல்லாவிட்டால் பல்கலைக்கழகம் இருக்கும் போர்டு இருக்கும் ஆனால் வெளி மாவட்டத்திலிருந்து வந்துகின்ற மாணவர்களும் வெளி சமூகத்தை சேர்ந்தவர்களும் அங்கு வருவதற்கானால் நம்முடைய முயற்சி பின்தங்கி போய்விடும் ஆகவே ஒட்டுமொத்தமாக நாங்கள் முதலுடைய இந்த பல்கலைக்கழகம் வர வேண்டும் அதற்கான அமைப்பை இப்பொழுது உருவாக்க வேண்டும் இன்னும் ஐந்து பத்து வருடங்கள் போகும் அது முழுமையாக முற்று பெறுவதற்கு அந்த இடைக்கால பகுதியிலே எங்களுடைய இந்த இந்த வேலைகளை நாங்கள் செய்து கொள்ள வேண்டும் இந்த இந்த ஓ லெவல் ஏ லெவல் படிப்பதற்கின்ற மாணவர்களை அதிகரிக்க வேண்டும் விரிவுரையாளர்களை உருவாக்கப்பட வேண்டும் நிர்வாக உருவா நிர்வாக எங்களுடைய சேவையிலே இருக்கின்ற அதிகாரிகளை நாங்கள் செய்து கொள்ள வேண்டும் இவ்வாறு பல் பல விஷயங்களை செய்வதற்கான நடவடிக்கையும் இந்த பிள்ளையார் சுழியோடு இதை போட வேண்டும் என்பதே என்னுடைய கருத்து இந்த விடயத்தில் ப மலையக பல்கலைக்கழகம் சம்பந்தமாக எனக்கு தெரிய பத்து வருடங்களுக்கு மேலாக பேசி வருகிறோம் கலந்துரையாடி வருகிறோம் இந்த பத்து வருட காலப்பகுதி நீங்கள் சொல்வது போல் இப்பொழுது ஒரு குழு அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது இதன் பின்னர் நாம் உயர்தரமாக இருக்கட்டும் சாதாரணதரமாக இருக்கட்டும் அதன் பெறுபேர்களை அதிகரிக்க வேண்டும் என்ற கருத்தை சொல்வது இந்த கடந்த பத்து வருடங்களில் இந்த பல்கலைக்கழகம் சம்பந்தமாக பேசப்பட்டு வரும் என்ற அதே சூழ்நிலையில் அதற்கு சமாந்தரமாக சாதாரண தரமாக இருக்கலாம் உயர்தரமாக இருக்கலாம் இந்த விடயத்தில் சித்தி பெறுகின்ற அதி சித்தி பெறுகின்றவர்களை அதிகரிக்கின்ற நடவடிக்கைகளை எந்த அளவுக்கு நாம் சாத்தியப்படுத்தியிருக்கிறோம் நான் அதான் முதல்லே உங்களுக்கு சொன்னேன் உங்கள் ஞாபகம் இருக்கின்றது தெரியாது நான் முதலிலே சொன்னேன் இந்த ஓலவல் ப ஓலவல் விகிதாசாரம் இருபது சதவீதமாக தான் இருக்கின்றது இந்த எல்லா எல்லா பாடங்களிலும் பாஸ் பண்ணுற விகிதம் அதாவது பல்கலைக்கழகம் போ போக வேண்டுமானால் நாங்கள் சித்தி எய்தால் தான் ஏழவலுக்கு போக முடியும் ஆகவே அந்த சித்தி எய்த விகிதத்தை நாங்கள் கூட்ட வேண்டும் இருபது இருபது ஐம்பது ஆக்க வேண்டும் அதை செய்ய வேண்டும் ஏ லெவல் படிக்கின்ற மாணவர்களுடைய தொகையை நாங்கள் அதிகரிக்க வேண்டும் ஏ லெவல் படிக்கின்ற மாணவர்களுடைய தொகையை அறிப்ப அதிகரிப்பதற்கு இடைவெளி காணப்படுகின்ற இந்த சூழ்நிலையிலே நாம் முதல்ல சொன்னது போல் மாணவர்கள் அந்த வேலைகளுக்கு போய் விடுகின்றார்கள் இரண்டாவுடைய பொருளாதார பிரச்சனை அவர்கள் எட்டு மாதம் ஏழு மாதம் அவர்களுடைய ஏ லெவலுக்காக பார்த்து இருக்க வேண்டிய வே வேலைகள் அப்போ ஒரு தொழிலுக்கு போனால் அந்த தொழிலிலே அவர்கள் ருசி கண்டு அங்கேயே இருந்து விடுகின்றார்கள் மீண்டும் படிப்பதற்கான ஆர்வம் குறைந்து வருகின்றது அந்த ஆர்வத்தை தூண்டுவதற்கான நடவடிக்கையும் நாங்கள் எடுக்க வேண்டும் அதே நேரத்தில் க அந்த பாடசாலைகளிலே படிப்பதற்கான வாய்ப்புகளை நாங்கள் உருவாக்க வேண்டும் இதெல்லாம் நாங்கள் செய்தோம் இல்லை என்று சொல்லவில்லை நான் இது இனிதான் இதை புதிதாக போய் செய்ய செய்ய வேண்டும் என்ற அவசியம் நான் சொல்லவில்லை செய்திருக்கின்றோம் இன்னும் அதை மேம்படுத்த வேண்டும் ஆசிரியர்கள் இன்னும் போதாது பட்டதாரி ஆசிரியர்கள் எங்களுக்கு போதாது அந்த பட்டதாரி ஆசிரியர்களை உருவாக்குவதற்கான நடவடிக்கை நாங்கள் எடுக்க வடக்கு கிழக்கில் அதிகமாக பட்டதாரிகள் வேலை வாய்ப்பட்டிருக்கிறார்கள் அவர்களை மலையக வடக்கு கிழக்கில் நான் அமைச்சராக இருந்தபொழுது நான் வடகிழக்கிலே அதிகமாக நான் விஜயம் செய்திருப்பேன் உங்களுக்கு நீங்கள் காணக்கூடியதாக இருந்திருக்கின்றோம் வடகிழக்கிலே நாங்கள் இந்த அவர் அங்கு அங்கேயும் அங்கும் கணித விஞ்ஞான ஆசிரியர்களுக்கு ஆசிரியர்கள் பற்றாக்குறை இருக்கின்றது அங்கேயும் இல்லை ஏனென்றால் இன்று இலங்கையிலே இருக்கின்ற இந்த சம்பள திட்டத்தின்படி ஒரு பாடசாலை ஆசிரியருக்கு கிடைக்கின்ற சம்பளத்தை விட அதாவது ஆஸ் ஆசிரியர் என்பது பட்டதாரி ஆ பட்டதாரி ஆசிரியர்கள் என்பது கணிதத்துக்கு வேறாக ப பேமெண்ட் கிடையாது ஆர்ட்ஸுக்கு வேறையாக பேமெண்ட் கிடையாது காமர்ஸுக்கு வேறையாக பேமெண்ட் அது பட்டதாரி ஆசிரியர்னால் பட்டதாரி ஆசிரியர்
படிப்ப ஆசிரியர்களாக வருகின்றவர்கள் மிக மிக குறை குறைந்து விடுகின்றார்கள் ஆகவே தான் அங்கேயும் இந்த தட்டுப்பாடு நிலவுகின்றது தமிழ் முன்போக்கு கூட்டணியினுடைய அடுத்த நாடாளுமன்ற தேர்தல் வியூகங்கள் அல்லது அதன் திட்டங்கள் எவ்வாறானதாக இருக்கிறது நீங்கள் அது சம்பந்தமாக கலந்துரையாடல் ஆரம்பித்திருக்கிறீர்கள் தமிழ் முற்போக்கு கூட்டணி இப்பொழுது நாங்கள் ஐக்கிய தேசிய கூட்டணியோடு இணைந்து செயல்படுவதைத்தான் நாங்கள் முடிவெடுத்திருக்கின்றோம் அதன்படி இப்பொழுது செயல்பட்டு வருகின்றோம் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு எதிர்வரும் தேர்தலில் கொழும்பு மாவட்டத்திலும் போட்டியிட இருப்பதாக கூறப்படுகிறது அப்படி ஒரு நிலைமை வரும்போது மனோகணேஷன் கொழும்பு மாவட்டத்தில் அவர் முக்கியமான ஒரு தமிழ் வேட்பாளராக இருக்கிறார் அவருடைய வெற்றி வாய்ப்பு இவ்வாறான அது எந்த அளவுக்கு தாக்கம் செலுத்த முடியும் ஜனநாயக ரீதியிலே ஒரு கட்சியினுடைய வேட்பாளர் எங்கும் போட்டி போடலாம் அதில் எந்த விதமான ஆட்சி அப்படியும் கிடையாது ஆனால் கொழும்புலே அவர்கள் போ போட்டியிட்டால் அதுக்கு திரு மனோகணேசன் அவர்களும் தன்னுடைய தன்னுடைய கட்சியை கட்சியை அல்லது தமிழ் போக்கு கூட்டணியிலே போட்டியிட்டு அவர் வெற்றி பெறுவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கின்றது அதே நேரத்தில் இந்த 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 ஒரு ஒரு தமிழ் இனங்களுக்கு இடையிலே ஒரு ஒற்றுமை நிலவுவதற்கு ஒரு முன்னேற்பாடு காரணமாக இதை இதை தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு தவிர்த்து கொள்ளலாம் என்பது என்னுடைய கருத்து அடுத்த கூட்டு ஒப்பந்தம் சம்பந்தமான ஒரு விடயம் இருக்கிறது கூட்டு ஒப்பந்தம் சம்பந்தமாக பேச்சுவார்த்தை என்பது அந்த கூட்டு ஒப்பந்த பேச்சுவார்த்தை ஆரம்பிக்கின்ற சூழ்நிலையில் தான் அதன் கோரிக்கைகளாக இருக்கட்டும் அது சம்பந்தமான போராட்டங்களாகவும் இருக்கின்றன ஆரம்பிக்கின்றன இன்னும் ஒரு ஒரு வருடத்தில் அந்த இந்த கூட்டு ஒப்பந்தம் ஒரு வருடம் நிறைவடைந்து விட்டது இன்னும் ஒரு வருடத்தில் கூட்டு ஒப்பந்தம் செய்து கொள்ளப்பட வேண்டும் வேண்டும் என்ற நிலையில் நீங்கள் முன்வைக்கின்ற தொகை என்னவாக இருக்கும் அதாவது இந்த நாட்டினுடைய ஜனாதிபதியே சொல்லி இருக்கின்றார் ஆயிரம் ரூபாய் மலையக மக்களுக்கு கொடுக்கப்பட வேண்டும் என்று ஆகவே அதிலே நாங்கள் உறுதியாக இருக்கின்றோம் ஜனாதிபதி பக்கம் ஆயிரம் ரூபாய் என்பது இன்று நேற்று அல்ல நீண்டகாலமாக அந்த கோரிக்கை முன்வைக்கப்பட்டே வருகிறது ஆனால் வா மக்களுடைய வாழ்க்கை செலவாக இருக்கலாம் அவர்களுடைய பொருட்களுடைய செலவாக இருக்கலாம் இதுகளெல்லாம் அதிகரித்து விட்டது இன்னும் இந்த ஆயிரம் ரூபாய் ஆயிரத்தி முந்நூறு ரூபாய் கொடுத்தா தான் இன்றைக்கி அந்த அந்த சம்பள அடிப்படையிலே மக்களுக்கு ஒரு போதுமான சம்பளமாக நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளலாம் ஆனால் நடக்காதது ஒன்பது என்பதை நாங்கள் தெரிந்து கொண்டு அதற்கான நடவடிக்கையிலே அல்லது அது பேசுவதையோ எந்த விதமான லாபமும் ஏற்படப்படவில்லை ஏனென்றால் இன்றைக்கு எழுநூற்றி ஐம்பது ரூபா சம்பளம் கொடுக்கின்றார்கள் இதே போதாது என்று ஆயிரம் ரூபா சம்பளம் ஏற்கனவே இங்கே உள்ள இளைஞர்கள் அதே போல் பல தொழிற்சங்கங்கள் அரசாங்கம் எல்லாமே கொடுக்க வேண்டும் என்ற நிலைப்பாட்டிலே இருக்கின்றது ஆகவே ஜனாதிபதி அவர்களும் ஒரு தீர்மானத்திலே இருக்கின்றார் ஆயிரம் ரூபா மக்களுக்கு கொடுக்கப்பட வேண்டும் என்று ஆகவே அந்த ஜனாதிபதியினுடைய தீர்மானத்திலே நாங்களும் இருக்கின்றோம் ஆயிரம் ரூபா மக்களுக்கு கொடுக்கப்பட வேண்டும் அதற்கு பிறகு நாங்கள் அடுத்தடுத்த ஸ்டெப்பாக நாங்கள் போகலாமே தவிர இந்த ஆயிரம் ரூபாயை முதலே கொடுக்கட்டும் நீங்கள் கூட்டு ஒப்பந்தத்தை ஆதரிக்கின்றீர்களா கூட்டு ஒப்பந்தம் சில சமயங்களிலே சில நல்ல விஷயங்களின் செய்தாலும் கூட கூட்டு ஒப்பந்தத்தின் மூலமாக மலையக மக்களுடைய பல்வேறு பிரச்சனைகள் தீர்க்கப்படாமல் இருக்கின்றது ஆகவே இந்த தீர்க்கப்படாமல் இருக்கின்ற இந்த பிரச்சனைகளை இன்னும் விசாலமாக ஆராய்ந்து இதில் இன்னும் பல்வே பல்வேறு விஷயங்களை உள்வாங்குவதற்கான நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும் அல்லாது அந்த கூட்டு ஒப்பந்தத்திலே செயல்படுவதிலே எந்த விதமான லாபமும் இல்லை தமிழ்நுட்ப கூட்டணியை பொறுத்த வரைக்கும் ஆயிரம் ரூபாய் வேதனமாக இருக்கலாம் அல்லது பல்வேறு பிரச்சனைகளாக இருக்கலாம் இந்த இந்த விடயங்களுக்கு கூட்டு ஒப்பந்தம் ஒரு முக்கியமான தடையாக இருப்பதாக அமைச்சர் முன்னாள் அமைச்சர் திகாம்பரமாக இருக்கலாம் முன்னாள் அமைச்சர் மனோகணேசாக இருக்கலாம் ஒரு குற்றச்சா சிற தொடர்ந்து குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைத்து வருகிறார்கள் குறிப்பாக கூட்டு ஒப்பந்தத்தில் கைச்சாத்து எடுக்கின்ற தொழிற்சங்கம் நீங்கள் அல்ல உங்களால் கை கைச்சாத்திட முடியாது என்ற நிலை இருக்கிறது அப்படி இருக்கும்போது கூட்டு ஒப்பந்தத்தை ரத்து செய்வதற்கு பாராளுமன்றத்தினூடாகவோ அல்லது சட்ட ரீதியான நடவடிக்கைகளை நீங்கள் ஏன் எடுக்கவில்லை அதாவது இலங்கையினுடைய இந்த கூட்டு ஒப்பந்தம் ஏற்கனவே அமுல்படுத்துவதற்கு காரணம் அந்த நேரத்திலே இருந்த நான் நினைக்கிறேன் ஜே ஆர் ஜெயவர்தன ஜனாதிபதியாக இருந்த காலத்திலே அப்பொழுது பெரும்பான்மையாக இருந்த இலங்கை தொழிலாளர் காங்கிரஸ் அதே போல் எல்ஜேஇடபிள்யூ அவர்கள் அந்த கூட்டு தொழிற்சங்கங்கள் மூன்றும் இணைந்து தான் அந்த கூட்டு ஒப்பந்தத்திலே செயல்படுவதற்கான நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது ஆகவே அந்த நேரத்தில் அவர்களுக்கு மெம்பர்ஷிப் வந்து அதிகமாக இருந்தது அதை அந்த நேரத்தில் ஏற்றுக்கொண்டார்கள் ஆனால் இப்பொழுது மெம்பர்ஷிப் பலவாறாக பிரிந்திருக்கின்றது இருந்தாலும் கூட அதனை இன்று இன்றுள்ள அந்த லேபர் லேபர் டிபார்ட்மெண்ட் அதாவது லேபர் அதாவது தொழில் அமைச்சு அதை ஏற்றுக்கொள்ளாமல் இருக்கின்றது என்பது விசனத்துக்குரிய ஒரு விஷயம் நான் கேட்குறேன் நீங்கள் ஏன் அதை அந்த கூட்டு ஒப்பந்தத்தை ரத்து செய்துவிட்டு மாற்று பொறிமுறை ஒன்றுக்கு செல்வதற்கான நடவடிக்கையில் சட்ட ரீதியாக எடுக்கவில்லை என்று கேட்குறேன் அதிலே சட்ட ரீதியாக செயல்படுவதற்கான நடவடிக்கை அங்கே எதுவும் செய்ய முடியாது அது தொழில் அமைச்சு மூலமாக அதை செய்வ
எண்ணிக்கை எண்ணிக்கை பல தொழிற்சங்கங்களுக்கு பிரிந்து சேர்ந்திருக்கின்றது ஆகவே இதை தொழில் தொழில் அமைச்சு தீர்மானம் எடுக்க வேண்டும் மலையக மக்கள் முன்னிக்கு எத்தனை உறுப்பினர்கள் கிட்டத்தட்ட இன்று பதினையாயிரத்துக்கு மேற்பட்ட தொழிற்சங்க உறுப்பினர்கள் இருக்கின்றார்கள் இந்த சந்தா பண விடயத்தில் கடந்த வாரம் கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்னாள் ஒரு செய்தி வெளியாக இருந்தது சுமார் இரண்டு கோடி ரூபாய் உங்கள் கட்சியில் கட்சி நிதியில் மோசடி செய்யப்பட்டிருந்ததாக ஒரு குற்றச்சாட்டு இருந்தது அதை ஒப்புவிப்பதற்கு யாராவது முன்வந்தால் அவர்கள் அவர்களுக்கு நான் பதில் சொல்ல தயாராக இருக்கின்றேன் ஏனென்றால் சும்மா வெறுமனே நாங்கள் ரெண்டு கோடி ரூபாய் மூணு கோடி ரெண்டு கோடி ரூபாய் இருந்தால் நீங்கள் எவ்வளவோ செய்யலாம் ஏன்னா எங்களுக்கு எங்களுக்கு சந்தா வருகின்றதுக்கு எண்பது சதவீதம் எண்பத்தைந்து சதவீதமான பணம் அந்த காரியாலயங்களுக்கு இன்று எங்களுக்கு பதினேழு காரியாலயம் இருக்கின்றது பதினேழு காரியாலயங்களுக்கு மாதா மாதம் வாடகை கொடுக்கப்பட வேண்டும் இன்று கிட்டத்தட்ட எண்பது தொண்ணூறு ஸ்டாஃப்ஸ் இருக்கிறாங்க எங்கள்கிட்ட அவங்களுக்கு சம்பளம் கொடுக்கணும் கோட்டா கொடுக்கப்பட வேண்டும் தொழிலாளர்களுக்கு கோட்டா கொடுக்கப்பட வேண்டும் அதே போல் தொழிற்சங்க நலன்களை நாங்கள் பார்க்க வேண்டும் மேதினங்கள் நடத்த வேண்டும் இப்படி வழக்குகள் பேச வேண்டும் இப்படி பல்வேறு விஷயங்கள் இருக்கின்றன வெறுமனே யாராவது ஒருத்தர் ரெண்டு கோடி ரூபா மூணு கோடி ரூபா திருடி விட்டார்கள் என்று சொன்னால் பணம் எங்கிருந்து வந்திருக்கின்றது என்பதை அவர்கள் ஒப்புவித்து பேசினால் அதற்கு நான் பதில் சொல்ல தயாராக இருக்கின்றேன் மிக நன்றி நாடாளுமன்ற ராதாகிருஷ்ணன் அவர்களே நன்றி நேர்களே மீண்டும் அடுத்த வாரம் இன்னும் ஒரு விழுதுகள் நிகழ்ச்சியை சந்திப்போம் வணக்கம்